இந்தியா கனடா அப்படிங்கிற அந்த உறவில் மிகப்பெரிய விரிசல் விழுந்துருக்கு திரும்பி ஒட்ட வைக்க முடியுமா அப்படின்னு யோசிக்கிற அளவுக்கு மிகப்பெரிய விரிசலாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் நினைக்கிறேன் ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை அதாவது கனடா என்ன பண்ணுறாங்க இந்தியாவில் இருக்கிற கனடிய தூதர்கள் எல்லாரையுமே வந்து இந்தியாவுக்கான கனடிய தூதர்களை திருப்பி அழைக்கிறாங்க அதே மாதிரி இந்தியாவும் அதே வேலையை செஞ்சுருக்கு என்ன நடக்குது இந்த பிரச்சனை இன்னும் எவ்வளோ நாளைக்கு கண்டினியூ ஆகும் இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிற எல்லா விஷயங்களும் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் லெட்ஸ் கட் ஸ்டார்ட் வெல்கம் டு ஃபைன் ஃபேக்ஸ் காவிரி நியூஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரெண்டு நாடுகளும் ஒரே விஷயத்தில் வேறு வேறு மாதிரியான ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுக்குறாங்க என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் கடந்த வருஷத்தில் நடந்த அந்த விஷயம் தான் அதாவது ஹர்தீப் சிங் நிஜார் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் காலிஸ்தான் இயக்கத்தினுடைய தலைவராக இருந்தவர் அவர் வந்து கனடாவில் கொல்லப்பட்டார் போன வருடம் ஜூன் பதினெட்டாம் தேதி பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா மாகாணத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குருத்வாராவில் இருந்து வெளியே வரும்பொழுது கார் பார்க்கிங் ஏரியாவில் ஹர்தீப் சிங் நிஜார் கொல்லப்பட்டார் யார் இந்த ஹர்தீப் சிங் அப்படின்னா காலிஸ்தான் அமைப்பினுடைய தலைவராக செயல்பட்டு இருந்தவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த காலிஸ்தான்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா சீக்கியர்களுக்கு தனி நாடு வழங்கணும் அப்படிங்கிற கோரிக்கையை முன்வைச்சு போராடிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அதாவது இந்தியா பாகிஸ்தான் அப்படின்னு ரெண்டாக பிரிஞ்சப்போ முஸ்லீம்களுக்கான தனி நாடு பாகிஸ்தான் அப்படின்னு வரைவு கொண்டு வரப்பட்ட அந்த காலகட்டத்திலேயே சீக்கியர்கள் என்ன பண்ணாங்க எங்களுக்குன்னு ஒரு தனிநாடு வேணும் அப்படின்னு போராட ஆரம்பித்தாங்க அங்கங்கே சில சில சின்ன 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 குழுக்கள்லாம் வந்து அந்த போராட்டங்களை தொடங்கினாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பெரிய அறிவிப்புகள்லாம் வெளியாச்சு ஸோ அந்த காலகட்டத்தில் இருந்து உருவாக்கப்பட்ட ஒன்று தான் இந்த காலிஸ்தான் அப்படிங்கிறது அதனுடைய ஒருமுகமான ஒரு ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதனுடைய தலைவராக இருந்தவர் தான் இந்த ஹர்தீப் சிங் நிஜார் சீக்கியர்களுக்கான தனிநாடு கோரிக்கை வைக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தான் இந்த காலிஸ்தான் அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டாலும் அதாவது அவங்களே சொல்லிக்கிட்டாலும் இந்தியா காலிஸ்தான் அமைப்பை ஒரு தீவிரவாத அமைப்பாக தான் பார்க்குறாங்க அண்ட் பயங்கரவாத அமைப்பாக தான் பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறதுல எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை இந்த இடத்துல தான் வந்து ரெண்டு முக்கியமான விஷயங்களை கவனிக்க வேண்டியிருக்கு அதாவது இந்தியா இந்த அமைப்பை வந்து தீவிரவாத அமைப்பாக பார்க்குது இந்த அமைப்பை சேர்ந்த ஒருத்தர் வந்து கனடாவில் கொல்லப்படுறார் கனடாவில் அவர் கொல்லப்பட்ட பிறகு கனேடிய அரசாங்கம் என்ன சொல்லுது இந்த கொலையில் அதாவது நிஜாருடைய கொலையில் இந்திய அரசாங்கத்துக்கு தொடர்பு இருக்குது இந்திய உளவுத்துறைக்கு தொடர்பு இருக்குது இந்திய உளவுத்துறைக்கும் தூதரக அதிகாரிகளுக்கும் தொடர்பு இருக்குது அவங்களுடைய கனெக்ஷன் இல்லாமல் இது நடந்திருக்காது அப்படின்னாங்க அதை திட்டவட்டமாக இந்தியா மறுத்தது அதாவது ஜஸ்டின் ட்ரிடோ கனடாவுடைய பிரதமர் இருக்கார்ல அவர் வந்து அரசியல் காரணத்துக்காக இந்த விஷயத்த பேசுகிறார் அப்படின்னு இந்திய தரப்பிலேருந்து விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டது கண்டனம் தெரிவிக்கப்பட்டது அதுக்கு பிறகும் அவங்க வந்து அதை தான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இந்தியா ஆதாரத்தை கேட்குறாங்க நீங்கள் வந்து இவ்வளோ விஷயங்கள் சொல்கிறீங்களே குற்றச்சாட்டுகளை வைக்கிறீங்களே அதற்கான ஆதாரத்தை எங்கள்கிட்ட காட்டுங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு பிறகு கனடா தரப்பில் என்ன சொல்லப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இந்தியாவுக்கு ஆதாரத்தை கொடுக்குறோம் அப்படின்றாங்க இப்போ என்ன நடந்திருக்குன்னா நிஜார் கொலையில் இந்திய தூதரக அதிகாரிகள் சம்பந்தப்பட்டிருக்காங்க ராமைப்புக்கு தொடர்பு இருக்கு அப்படின்னு எல்லா ஆதாரங்களையும் நாங்கள் இந்தியா கிட்ட கொடுத்துட்டோம் யாருக்கிட்ட இந்தியாவுடைய செக்யூரிட்டி அட்வைசராக இருக்கிற அஜித் தோவால் இருக்கார் இல்லையா அவர்கிட்டையும் நாங்கள் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த விஷயம் எப்போ நடந்தது அப்படின்னு கனடா தரப்பில் சொல்லப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சமீபத்தில் அது இந்தியன் நேஷனல் செக்யூரிட்டி அட்வைசர் அஜித் தோவலும் கனடியன் நேஷனல் செக்யூரிட்டி அட்வைசர் நெத்தாலி ட்ரூயின் இந்த ரெண்டு பேரும் சிங்கப்பூரில் சமீபத்தில் மீட் பண்ணாங்க அப்படி மீட் பண்ணும்பொழுது நிஜார் கொலையில் இந்திய அரசாங்கம் இந்திய உளவுத்துறை அதுக்கப்புறம் வந்து இந்திய தூதரக அதிகாரிகள் எல்லாருமே சம்மந்தப்பட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிற அந்த ஆதாரங்களை அஜித் தோவல்கிட்ட கொடுத்துட்டோம் அதாவது கனடா கொடுத்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஆனால் இந்தியா அதை திட்டவட்டமாக மறுக்கிறாங்க எங்கள் கிட்ட இது வரைக்கும் எந்த ஆதாரமும் வந்து சேரலை நாங்கள் அப்போயிலேருந்து ஒரு வருஷமாக கேட்டுட்டு தான் இருக்கோம் இது வரைக்கும் எந்த ஆதாரமும் வரலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் கனடா தரப்பில் திரும்ப திரும்ப என்ன சொல்லப்படுது நாங்கள் வந்து எல்லா ஆதாரங்களையும் இந்தியா கிட்டே கொடுத்துட்டோம் இந்தியா கிட்டே கொடுத்து இருந்தும் அவங்க இது சம்மந்தமாக எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு ஒத்துழைக்கலை அதாவது இதில் சம்மந்தப்பட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த இந்திய தூதரக அதிகாரியை நாங்கள் விசாரிக்கணும் அப்படின்னு விரும்புகிறோம் அதுக்கு இந்தியாவுடைய அப்ரூவல் வேணும் ஆனால் இவ்வளோ ஆதாரங்களை நாங்கள் கொடுத்தோம் எங்களுக்கு விசாரிக்கிறதுக்கான கோஆப்ரேஷன் வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க அப்படிங்கிறது தான் கனடாவுடைய குற்றச்சாட்டாக இருக்குது அதே மாதிரி சமீபத்தில் நடந்த ஏஷியன் சமிட் அந்த சமிட்லையும் பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் ஜஸ்டின் ட்ரிடோவும் சந்திச்சு பேசிக்கிட்டாங்க இதனால் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு
எந்த ஒரு வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் கூடையும் அதாவது இரண்டாம் உலக போருக்கு பிறகு இல்லைனா அந்த பனி போருக்கு பிறகு எந்த ஒரு மேற்கத்திய நாடு கூடையும் இந்தியா இந்த அளவுக்கு ஒரு பிரச்சனையை வந்து சந்திச்சதே கிடையாது இந்த அளவுக்கு ரெண்டு நாடும் மோதிக்கிற அளவுக்கு தூதரக அதிகாரிகளை திரும்பி அழிச்சுக்கிற அளவுக்கு ஒரு மோதல் போக்கு நடந்ததே இல்லை அப்படிங்கிறது தான் வரலாற்று உண்மை ஆனால் கனடா கூட மட்டும் இது ஏன் இப்படி நடக்குது ஏன் இந்தியாவும் இந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறாங்க அண்டு கனடாவும் இந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் மெயினாக பேசப்படுது ஃபஸ்ட்டு இந்த காலிஸ்தான் அமைப்பு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு தீவிரவாத அமைப்பு ஆனால் காலிஸ்தான் அமைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் கனடா என்ன சொல்லுது அது அங்கீகரிக்குது நிராகரிக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் தாண்டி அவங்க வந்து ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் அண்ட் ரைட் டு பீஸ்ஃபுல் அசம்பிளி அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து முன் வைக்கிறாங்க அப்படி முன் வைக்கிறதுனால கனடாவிலேயே வந்து காலிசா அமைப்பினர் ஒன்றா கூடி எல்லா இடத்துலையும் வந்து அவங்களுடைய விஷயங்களை பேசுறதுக்கும் பிரச்சாரம் பண்ணுறதுக்குமான வாய்ப்புகள் அங்கே அமையுது ரொம்ப ஈஸியாக இது அமையுது ஆனால் காலிஸ்தான் அப்படின்னு வரும்பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் நடந்த ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை இந்த இடத்துல நம்ம மென்ஷன் பண்ணி ஆகணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் கனடாவில் உள்ள மான்ட்ரியல் ஏர்போர்ட்டில் வந்து லண்டனுக்கு புறப்பட்ட ஏர் இண்டியா விமானம் அந்த விமானத்தில் காலிஸ்தான் அமைப்பினர் வந்து பாம் செட் பண்ணி வெடிக்க வைக்கிறாங்க அயர்லாண்டில் இருந்து நூற்றி தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் அட்லாண்டிக் கோஷனுக்கு மேலே அந்த விமானம் பறந்துகிட்டு இருந்தப்போ பாம் வெடித்ததில் முந்நூற்றி இருபத்தொம்போது பேர் இறந்து போனாங்க அந்த விமானத்தில் பயணித்த யாருமே பிழைக்கல முந்நூற்றி இருபத்தொம்போது இறந்து போனாங்க அந்த முந்நூற்றி இருபத்தொம்போது பேரில் இரநூத்தி அறுபத்தி எட்டு பேர் கனடாவை சேர்ந்தவங்க கனடியன் சிட்டிசன் அண்ட் இருபத்தி ஏழு பேர் இங்கிலாந்தை சேர்ந்தவங்க இருபத்தி நாலு பேர் இந்தியாவை சேர்ந்தவங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய பிளாஸ்ட் நடந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த காலிஸ்தான் அப்படிங்கிற அமைப்பு எந்த அளவுக்கு பயங்கரமான ஒரு அமைப்பு அப்படிங்கிறது வந்து உலகத்துக்கு தெரிய வந்துச்சு அதை காட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே அந்த விஷயத்தை அவங்க பண்ணாங்க ஸோ அந்த இன்சிடென்ட்ல இருந்து காலிஸ்தான் அப்படிங்கிற அமைப்பு பற்றி உலகம் முழுக்கவே தெரிய வந்துச்சு இப்போ காலிஸ்தான் அமைப்புடைய தலைவராக இருந்த நிஜார் தான் கனடாவில் போன வருஷம் சுட்டுக் கொள்ளப்பட்டார் இப்போ கனடா என்ன பண்ணுது சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட அந்த நிஜாருடைய கொலையில் வந்து இந்திய அரசாங்கத்துக்கு தொடர்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முக்கியமாக வந்து பஞ்சாப்பை சேர்ந்த லாரன்ஸ் பிஷ்னாயுடைய கேங்குக்கு இதில் தொடர்பு இருக்குது அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க யார் இந்த லாரன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாரன்ஸ் பிஷ்னாய் வந்து பாகிஸ்தான் ப்ரோவின்ஸ் இருக்கக்கூடிய பஞ்சாப்பில் பிறந்தவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் பிறந்தவர் ஆனால் அவர் இப்போது குஜராத்தில் சிறையில் இருக்கார் லாரன்ஸ் பிஷ்னாய் ஏன் ஜெயிலில் இருக்காருனா அவர் மேலே நிறைய குற்றச்சாட்டுகள் பஞ்சாப் ரேப்பர் சித்து மூஸ்வாலாவுடைய கொலை வழக்கு அதுக்கப்புறம் வேறு சில கொலை வழக்கு மிகப்பெரிய கொலைகளை வந்து அவருடைய கேங் செஞ்சிருக்கு அப்படின்னு பல குற்றச்சாட்டுகள் இருக்குது அதுக்கப்புறம் மும்பையை சேர்ந்த பாபா சித்தி அப்படிங்கிற அரசியல்வாதியுடைய கொலை வழக்கு அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே போகலாம் ஆனால் இந்த பிஷ்னாய் வந்து சல்மான் கானுடைய நீண்ட நாள் எதிரி சல்மான் கான் என்னைக்கு இந்தியாவில் ரெண்டு மான்களை வேட்டையாடினாரோ அன்னையில் இருந்து அதுக்காக நான் சல்மானுக்கான பழி தீர்த்தே ஆகுவேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் இந்த பிஷ்னாய் பட் சல்மான் கான் அந்த மானை சுட்டப்போ பிஷ்னாயுடைய வயசுங்கிறது நாலு வயசு இல்லை அஞ்சு வயசு தான் இருந்திருக்கும் பட் அதுக்கு பிறகு அந்த விஷயத்தை அவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த மானை சுட்டு கொண்டதுனால சல்மான் கானை நான் வேட்டையாடியே தீருவேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கவர் பிஷ்னாய் பட் இப்போ ஒரு ஜெயிலில் இருக்காரு ஏற்கனவே சல்மான் கான் வீட்டுக்கு முன்னாடி சல்மான் கான் அட்டாக் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் ட்ரை பண்ணிருக்கு அந்த இன்சிடெண்ட் நடந்திருக்கு ஸோ இந்த லாரன்ஸ் பிஷ்னாய் இருக்கார்ல லாரன்ஸ் பிஷ்னாயுடைய கேங் வந்து கனடாவில் இருக்கிறாங்க இந்த கனடாவில் இருக்க இந்த பிஷ்னாயுடைய கேங் மூலமாக இந்த ஹர்தீப் சிங் நிஜாருடைய கொலையை வந்து இந்திய அரசாங்கம் சூப்பராக செஞ்சு முடிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் கனேடிய அரசாங்கம் வைக்கக்கூடிய குற்றச்சாட்டு ஓகேவா ஆனால் இந்திய அரசாங்கம் வந்து அதை திட்டவாட்டமாக மறுக்கிறாங்க இப்போ அது இந்தளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரீமாக போயிடுச்சு ரெண்டு நாடும் தங்களுடைய தூதர்களை வந்து அவங்கவுங்க நாட்டுக்கு மாற்றி கூப்பிட்டுக்கிற மாதிரியான நிலைமைக்கு வரைக்கும் இது கொண்டு போய் விட்டுருச்சு ஓகே இப்போ நம்ம ஒரு முடிவுக்கு வருவோம் என்ன முடிவு அப்படின்னா இந்தியாவுக்கும் கனடாவுக்குமான உறவு அப்படிங்கிறது நீண்ட நெடுங்காலமாக இருக்குது இந்தியாவும் கனடாவும் வந்து பல ட்ரேட் ஒப்பந்தங்களில் வந்து இருக்கிறாங்க இந்தியா கனடாவுக்கு ஃபார்மாசூட்டிக்கல் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் டெக்ஸ்டைல்ஸ் கார்மெண்ட்ஸ் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆட்டோமொபைல் கார் பார்ட்ஸ் எல்லாம் ஏற்றுமதி பண்ணுறோம் ஜெம்ஸ் அண்ட் ஜுவல்லரி நம்ம கொடுக்குறோம் கெமிக்கல்ஸ் கொடுக்குறோம் மிஷினரி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி கனடாவில் இருந்து நமக்கு பருப்பு வகைகள் வருது பல்சஸ் வருது ஃபெர்டிலைசர் வருது ஏர்கிராஃப்ட் அண்ட் ஏரோஸ்பேஸ் காம்போனன்ஸ் வருது வுட் அண்ட் ஒட் ப்ராடக்ட்ஸ் மினரல்ஸ்
என்னங்க இந்தியா மேலே சாங்ஷன் இம்போஸ் பண்ண போகிறீங்களா அப்படின்னு கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு கனடாவுடைய ஃபாரின் மினிஸ்டர் மெலனி ஜோலி என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா எவ்ரி திங் ஈஸ் ஆன் த டேபிள் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க அதாவது இது சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாமே மேஜ மேலே இருக்கு நாங்கள் ஜி செவன் கண்ட்ரீஸில் எல்லாருக்கிட்டையும் பேசிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அடுத்த கட்ட நகர்வுக்கு போகும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்கிறாங்க அப்போ இவங்க எல்லாமே சேர்ந்து ஜி செவன் கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஏன்னா கனடாவுக்கு வந்து அமெரிக்காவாக இருக்கட்டும் பிரிட்டனாக இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் ஐரோப்பிய நாடுகள் எல்லாமே வந்து க்ளோஸ் அலை தானே ஸோ அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து இந்தியா மேலே சாங்ஷன் போட்டுருவாங்களா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி எழுது உண்மையாகவே அதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு எல்லாருமே ரெடியாக இறங்கி வந்து இந்தியாவுக்கு எதிராக திரும்புறதுக்கோ இந்தியாவுக்கு அகேன்ஸ்டாக சாங்ஷன் போட்டுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை ஏன்னா மிகப்பெரிய பார்ட்னர்ஷிப்லாம் வந்து இந்தியா போட்டு வச்சுருக்கு அண்ட் ஆல்சோ இந்தியா ஒரு மிகப்பெரிய மார்க்கெட் அப்படிங்கிறதுனால எல்லாத்தையும் இங்கே கொண்டு வந்து விற்கிறதுக்கு வந்தாகணும் அதனால் அது நடக்கிறதுக்கான சான்சஸ்ங்கிறது ரொம்ப 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 கம்மி ஆனால் இந்த விஷயத்தில் கனடா ஏன் இந்தளவுக்கு தீவிரத்தன்மை காட்டுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு கனடாவில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சில் வந்து எலெக்ஷன் வரப்போகுது இந்த எலெக்ஷனில் ஜஸ்டின் ட்ரூடோவுடைய இதே அரசாங்கம் மறுபடியும் எலெக்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸோ சீக்கியர்களுடைய ஆதரவை மிகப்பெரிய அளவில் பெற்று இந்த எலெக்ஷனில் வின் பண்ணணும் அப்படின்னு அவர் நினைக்கிறார் அதுதான் முக்கியமான காரணம் இந்திய அரசியல்வாதிகள் எல்லாருமே சொல்கிறாங்க அது ஒரு வகையில் உண்மையா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உண்மையாக இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியுது ஏன்னா கனடியன் பார்லிமெண்டில் பதினெட்டு சீக்கிய எம்பிக்கள் இருக்கிறாங்க அந்த பதினெட்டு பேரில் பதிமூணு பேர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோடைய லிபரல் பார்ட்டி எம்பிஸ் அண்டு நாலு பேர் வந்து என்டிபி நியூ டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி எம்பியாக இருக்கிறாங்க ஒருத்தர் வந்து கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டியுடைய எம்பியாக இருக்கிறார் இது இல்லாமல் இன்னொரு விஷயத்தை நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் கனடாவுடைய மக்கள் தொகையில் சீக்கியர்களுடைய எண்ணிக்கை அப்படிங்கிறது பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜாக இருந்திருக்கு அது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் டூ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அதாவது கிட்டத்தட்ட ஏழு லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட சீக்கியர்கள் இப்போது கனடாவில் இருக்கிறாங்க இந்த பார்டரில் பாஸ் பண்ணுற மாதிரி இவங்களுடைய சப்போர்ட் கிடச்சிது ஃபுல்லாக இவங்களுடைய சப்போர்ட் கிடச்சிதுன்னா அடுத்த ஆட்சி நமக்கு தான் அப்படின்னு ஜஸ்டின் ஜிடோ பிளான் பண்ணுறார் அதனால தான் இந்த மாதிரி ஆதரவாக செயல்படுறார் அப்படிங்கிற குற்றச்சாட்டுகள் இந்தியாவிலேருந்து எழுந்துகிட்டு இருக்கு இவங்க இந்த மாதிரியான குற்றச்சாட்டை வைக்கிறதுக்கான முக்கியமான காரணம் என்னென்னா கொல்லப்பட்ட ஹர்தீப் சிங் நிஜார் வந்து ஒருவேளை வந்து இந்திய அரசாங்கத்தாலேயே அவர் கொல்லப்பட்டிருந்தார் அப்படின்னே வச்சுக்கங்களேன் கொல்லப்பட்ட நிஜார் யார் அவர் ஒரு பிரிவினைவாத அமைப்பினுடைய தலைவராக செயல்பட்டவர் அவரை தான் வந்து கொண்டிருக்காங்க இந்தியாவுக்கும் கனடாவுக்கும் இடையில் வந்து நிறைய நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது ஒரு பிரிவினைவாத தலைவர் கொல்லப்பட்டதுக்கு ஒரு நாட்டோட உறவையே முறிச்சுக்கிற அளவுக்கு ஒரு நாடு போகணுமா அப்படிங்கிறது இந்தியாவுடைய கேள்வி இவங்க தரப்பிலிருந்து வைக்கப்படக்கூடிய வாதமாக இருக்குது ஆனால் கனடா திரும்ப திரும்ப என்ன சொல்லுது அவர் ஒரு கனேடியன் சிட்டிசன் ஒரு கனேடிய குடிமகன் ஒரு கனேடிய குடிமகனை கனேடிய மண்ணில் வந்து கொன்று இருக்கிறீங்க கொலை பண்ணியிருக்கீங்க இதை நாங்கள் சும்மா விட மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லுது ஆனால் அந்த கொல்லப்பட்ட கனேடிய குடிமகன் யார் அவர் ஒரு மிகப்பெரிய இயக்கத்தினுடைய ஒரு பிரிவினைவாத இயக்கத்தினுடைய தலைவராக இருக்கிறவர் அந்த பிரிவினைவாத இயக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் முந்நூற்றி இருபத்தி ஒம்பது பேரை ஒரு ஃப்ளைட்டில் பாம்பு வச்சு கொன்ன இயக்கம் ஒரு மிகப்பெரிய தீவிரவாத தாக்குதலை செயல்படுத்தி காட்டின ஒரு இயக்கம் அப்படிங்கிறத ஏன் இன்னைக்கு ஜஸ்டின் டியூட வந்து ஞாபகம் வச்சுக்க மாட்டாரு ஏன் அது அவருக்கு மறந்து போகுது அப்படிங்கிற கேள்வி சாதாரணமாக எழாமல் இல்லை ஓகே அப்போ இதுக்கு முடிவே கிடையாதா இந்தியாவுக்கும் கனடாவுக்குமான உறவு வந்து திரும்ப நீடிக்காதா ஏன்னா நிறைய இந்திய மக்கள் அங்கே இருக்கிறாங்க நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அங்கே படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நிறைய விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அப்போ கண்டிப்பாக ஆகாதா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒரே ஒரு வழி இருக்குது இப்போதைக்கு அப்படின்னு அரசியல் வல்லுநர்கள்லாம் சொல்கிறாங்க அது என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சி எலெக்ஷனில் எப்படியும் வந்து ஜஸ்டின் ஜிடோ ஜெயிக்க மாட்டார் அதற்கான வாய்ப்புகள் கம்மியாக இருக்குது ஸோ அடுத்த ஆட்சி மாறுது வேறு ஒரு புது க பிரதமர் வரார் அப்படின்னா அந்த டைமில் ஏற்கனவே இருந்த இந்த பிரச்சனைகள்லாம் சால்வ் ஆகி இது ரிசீவ் ஆகிறதுக்கு இந்திய கனடா உறவு வந்து மீண்டும் ஸ்ட்ராங் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓவராலாக நடக்கக்கூடிய இந்த பிரச்சனை குறித்து நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க கனடா இந்தியா உறவு சம்மந்தமாக நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த பிரச்சனை எப்படி கண்டினியூ ஆகுமா இல்லை எல்லாமே வந்து சீக்கிரம் சால்வ் ஆகிடுவா அப்படிங்கிறத கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இதே மாதிரி அடுத்து ஒரு நல்லபடியில் மீட் பண்ணுவோம் அது வரைக்கும் உங்களை நீங்கள்